想找个垫背的。应该是没回来，外边现在一点动静都没有，也不知道到底是个什么情况。注意休息啊！何淑仪突然觉得恐慌，这次她心里没底。这是要走啊，老谭，田部长打电话叫我回去，一会儿军工部的人会派人来帮你处理炸药的问题。哎，还有有几个特务在逃，一定要想方设法找到他们。放心吧，我会的。如果找到我们没有发现的烈士遗体，我知道该怎么做。司令，东西全没了。什么叫全没了？我明明看到飞机投下很多物资，可是等我们赶到了，什么都没有了。附近找没找？全都找过了。司令，起地。你，三支特遣分队全部殉国。什么？三支特遣分队全部殉国。司令，您也别太伤心了。十八名战士，你献出了宝贵的生命。知道了。战争是残酷的。之所以说它残酷，就是因为它会夺去人的生命，亲人的、战友的。但是，为了信仰和正义，人们又不惧怕战争。慈禧太妹是新中国的卫士、功臣。我们会记住他们的，人民会记住他们的。报告司令，密信。什么事儿
，没什么事儿。说，是。姚家铺联络站被共军端了。这个，又有一场新的、更为残酷的战斗在等着你。这封有关于项少军情况的绝密文件，让廖志刚万分震惊。一九四九年三月十八日。奉命打入国民党混编第七师进行策反的项少军，被他的联络人紧急约见。请坐吧。什么事？上级命令，国民党混编第七师的起义要提前。不可能。据我所知，所有的准备工作和部队策应的起义时间是不可能更改的。不可能也得想法变成可能，否则。七名潜伏在国民党混编第七师的我党同志都会被俘。为什么？因为出了叛徒。谁？彭立清。蒋介石的独裁政府，竟然置中国老百姓在水深火热之中于不顾。我们坚决反对。明天的起义，我们就是告别黑势力，投奔光明的彼岸。从明天开始，二五团的弟兄们即将成为革命阵营的同志。让我们以实际行动去迎接新中国的黎明。黎明，黎明，黎明。党国的利益在关键的时刻挺身而出，置生死而不顾，彰显了对党国的忠诚。张某十分佩服。就是可惜了，还是没能阻止二五团的反水。嗨，幸好我手下还有两个师，还能跟共军周旋一番。张司令，谢谢你，在这件事上不追究我的责任。保密局那帮混蛋又来找我了，说是想让你作为潜伏人员安插到共军内部，长期潜伏下去，想让你成为党国复兴的一把锐利刀锋。你是怎么想的？军人以服从命令为天职，我听您的。好样，是条汉子，可惜了。从今天开始，你就是保密局的人了。少军，你要记住，保密局那帮混蛋不可能对你百分之百的信任，你可要做好心理准备啊！你放心，为了党国的利益，我个人受点委屈不算什么。
有信仰，不怕死，是个殉道士。如果你是共国，那就太可怕了；如果你是党国的忠臣，那就是党国的大幸。你太累了，休息休息，放松放松吧。司令，放心，我这也是为了把这个人牢牢的控制在我们这一边，不用点非常手段怎么行呢？你们保密局可真是为达目的无所而不及呀、啊！我恐怕你们会适得其反。放心吧，这是美国中央情报局最新研究出的武器，对人的身体没有什么损害，就是三天不注射就会痛永至极，就是钢铁铸成的人。在这种毒品面前，都会把他的亲妈出卖给魔鬼的。你们把他派到共党那边去，就不怕他反水吗？反水？哼，怎么可能呢？别忘了，是他亲手杀了彭丽琴，这事儿他能说得清楚吗？再说了，据我们了解，他是个大孝子，关键的时候把他的母亲控制住了。害怕他不听话，这太残酷了吧？为什么要这样？难道就没有更好的方法了吗？我真的很难想象。这么长时间，他是怎么熬过来的？这就是战斗，一场看不见硝烟，但是却你死我活的战斗。你知道吗？战斗有的时候并不在战场上，它是在人的心里。如果没有坚强的意志和绝对的忠诚，是不可能做到的。这一点。你要牢牢的记住。有些事情啊，之所以没有告诉你，就是因为你这遇事好冲动的脾气，多年来一直没改。这个你必须做到，冷静，冷静，再冷静，克制，克制，再克制。要继续完成上级交给我们的破获敌人飞鸟计划的行动，同时配合上级完成斩首行动，在最短的时间内揪出迪特潜伏在我们党内高层的最大的特务蜥蜴。至于那个罂粟，也就是何淑仪，我之所以没有动他，就是想通过他揪出蜥蜴，但是他一直言行谨慎，步步为营。我们始终没有新的发现，直到今天，白教授才发现了新的目标。这个啊，是到了打草惊蛇的时候了。如果不动他，他们的后续行动就难以浮出水面。
，看看成。回来了，还顺利吗？还算顺利吧，就是大象老妈瘟又犯了。啊，有你在，他不会有事儿的。哎，我听医生说，你现在可以下地了。我早就可以活动了，没那么娇气。那你跟我来一趟，我给你一个惊喜。惊喜？嗯。今儿什么日子啊？没想到吧？走。你都把我弄糊涂了。今儿什么日子呀？今天是胜利的日子，也是个大喜的日子，所以我要师傅烤了你最爱吃的西红柿炒鸡蛋，还有我最爱吃的香菇。哎，这瓶酒哪儿来的？这瓶酒说起来就有故事了。这是三年前，平津战场上我缴获的，一直没舍得喝。嗯。要不要尝尝？只可惜还有两只玻璃杯，我没有带，不然这喝着就不一样了。喝酒喝的是味道，酒杯不重要。好，来，敬死里逃生。敬死里逃生。品酒，品酒，最重要的是一个品字，哪有像你这么喝的呀？那你品出什么味道了？嗯，味道不错，有两年没喝过了。对了，我们再敬什么？
就这么死了，太可惜了吧！我看你们两个还是归顺我吧，怎么样？畜生！心而论，如果我对你下狠手，你还活得到今天吗？我的教官跟我说，一个女人要是做了特工，她的心一定要冰冷。她一旦有了爱，就废了。再也不能完成任务了。不信，我被他说中了。英素，眼泪掩盖不了什么。现在的你，就是一部嗜血成性的杀人机器。你用毒品控制向少君，卑鄙！你杀死了张青梅，你残酷。你为了救我一命，中枪负伤，这叫虚情假意。你一直没有对我下死手，就是为了要完成你深度隐藏而获取更多情报的目的。可是很遗憾，作为一名特工，你还是不及格，因为你被我发现了，带下去。就关在他杀死张亲梅同志的那个房间。带走，走，走亲自去见了杨飞虎，以金条和枪支哄骗杨飞虎为其充当炮灰，然后在桃花江边将杨飞虎除掉，将物资据为己有。没想到杨飞虎给他来了个先下手为强，干掉了他的手下，扛着物资高高兴兴上山去了。你听谁说的？凌云寨的一个小头目，他还说，山广河的手下杀死了杨飞虎的阿母，杨飞虎发誓不报此仇，誓不为人。单光和这个王八蛋，老子饶不了他！司令，偷快援到。喂，请。都怪你！把空投物资的消息透露给了。
，林一镇，现在电台和物资都被刘云在劫走了。你们保密局的人成事不做败事有余，就会给我们添乱。什么你们我们呢？这里没有你对我指手画脚的份儿。物资和电台，我自然会让杨飞虎给我个交代。不用你说，我也会去找他算账。算账，好，现在我们就来算算账。住了。行动失败，不进行自我反省，反而窝里斗。你们现在互相指责还有什么用？啊？能解决什么问题啊？我们的共同目标是完成飞鸟计划，光复党国。子凯，你给我好好的反省。我们这次的失败，不光是在省城，就是在县城。我们也有一个点被共军给端了。啊，特派员，我现在最担心的是殷素和独狼，他们的安全。你们听着，不管付出多大的代价，一定要想办法把他们俩找到，特别是独狼。因为他是国防部指派给我的飞鸟计划的助手，这怎么可能呢？他是共军投降过来的，是个叛徒。特派员，我担心的，你担心他会是双面特工队？他只是一个无路可退的亡命徒。不过他是个大孝子，为了他年迈的老母和年轻的未婚妻，他连死的勇气都。这样一个把亲情看得重的人，他只能死心塌地的为我们卖命。他怎么可能冒险去做什么双面特工呢？你认为国防部的决定不够审慎？卑职不敢。崔凯，哟，马上派人下山，了解殷素和独狼的行踪，第一时间向我汇报。是。了解向大哥的为人，他一定会接受这个任务的。这个，田叔叔，您放心吧，我一定会处理好一切事情。这段时间发生了那么多事情，让我更加明白了“责任、荣誉、祖国”这六个字的分量。嗯，好，去执行任务吧。接受人民的审判。团长，他吃了。发现什么可疑的状况没有？比如说，浑身发抖或者出冷汗。啊，有一个小时以前，我看见他坐在椅子上，双手不停的发抖，脑袋上还出了一脑袋汗。当时我就要向你去报告。可是他就是不同意。啊，你听着，我进去以后，任何人都不许靠近这个房间。是，开门。廖志刚。面对向少军，心里很纠结。他为不能替这位生死与共的战友分担痛苦和危险而感到心痛。但是他们明白。
冲锋号角已经吹响，作为一名有崇高信仰的军人，就要亮出刀锋去战斗，义无反顾，狭路相逢，勇者胜。没什么情况吧？一切正常。团长。不好了，项少军逃跑了。什么？项少军逃跑了？那何主义那边呢？情况怎么样？那边我已经加强了警戒，但还是找不到项少军的人影。你看怎么办？如果真的是这样，那就太麻烦了。项少军对整个驻地的地形太过于熟悉。这样，集合警备队，全连出动。撒网式的招，天黑以前必须找到他。是。喂，不知道对方。夏队长，我们找到的大药夹在一起，只有十吨。什么？大药只有十吨。那就找，继续找，找到为止。是。什么情况？刚才军工部的人打电话过来说，全省城找到的炸药数量加在一起。也不超过十吨，什么？十吨？不是说二十吨吗？对，其余的下落不明。坐吧。同志们，我们刚刚结束了一场恶战，没想到这么快，又要面临一场新的、更为严峻的挑战。一半的炸药，如果找不到，意味着什么？嗯，意味着我们先前的努力等于零，意味着我们先前所有的牺牲等于零。通过这次的较量，我们已经领教到敌人的所谓精心准备的厉害了。他们的渗透无孔不入，行为扑朔迷离，潜伏极为隐秘，手段无所不用其极。虽然我们已经破坏了一些敌人的破坏活动，但是却也牺牲了像张青梅、孙喜等十几位优秀的同志。同志们。这是多大的损失啊！嗯，以至于造成了目前我们核心岗位人员的紧缺，再加上时间的关系，可以说我们现在的局面是危在旦夕呀。廖志刚，你作为幺八三团的团长，又是七二专案组的负责人，我命令你尽快配齐班子缺口，重新部署行动方案。是。师部有两项人事调整，现在宣布一下。从即刻起，项少军被处以叛逃投敌罪，全力缉捕归案。鉴于刘烈伟同志在七幺二专案中出色的表现，决定任命其为副团长兼政治部主任。是。希望你们团结一致，齐心协力，尽快破获
敌人所有的阴谋诡计。是。这里幺八三三团长，请您前往主线岗。圣女，我保证一定做到，请您放心。嗯、去向少军逃跑多长时间了？三十五分钟了。让蒋卫莲回来吧，我对他太了解，只要超过了十五分钟，就堵不住他。那咱们也不能这么就撤了吧？这才到哪儿啊？就放弃搜捕了？千里撒网，不如放耳捞鱼呀。可是，问题是对于向少军来说，什么样的东西才能成为他的哥们？只要是鱼，他就会动。啊，白教授说的是守株待兔。但这样的话，咱们会不会太被动了？我想过了，有两种可能性。第一，国民党反动派认为向少军已经彻底暴露了。就把他送到香港、台湾，或者干脆把他直接废了。第二呢，向少军他自己藏起来，亡命天涯。站住！别跑！站住！站住！那我们就先打草惊蛇，再搂草打兔子。搂草打兔子。你的意思是，现在摆在我们面前的，一共有两个任务。第一，是找到炸药；第二个，追捕向少军。两个任务比较起来，前者的危险系数更大一些。因此，现在我们的重中之重，就是找到炸药。根据现在的形势判断，我认为敌人不会放弃向少军，因为他熟悉我，敌人可以通过他来了解我。所以，我认为这两个任务完全可以合并。嗯，一箭双雕。呃，既然是搂草打兔子，你怎么打草惊蛇？我准备兵分两路。何淑仪是否能作为钓到向少军的饵，我不知道。但是何淑仪一定能钓到不少的鱼。另外，据我们掌握的数据，向少军一直受到了求见军部的控制，因此在这个时候。他一定会回到那里。擒贼先擒王，我们不如就先把裘建军的大本营给端了。要想动他的大本营，可不是一件简单的事情啊！裘建军的山洞地势险要，易守难攻，而且我们对他们周围的兵力部署都不清楚。现在我们手上的兵力也不足啊。要了解对方其实很简单，让白教授发一封密电就可以了。廖同学。你的意思是先放出风去，造成剑拔弩张的态势，逼着敌人汗毛皆竖。我就是这个意思。那么接下来，首先，何淑仪由我亲自押送，而密电的事情交给白教授负责。老刘，你带些人到省城，继续查找炸药的下落，而且把迪特曾经用作据点的房子逐一查清楚，没准会查到一些蛛丝马迹。是。哦，对了，还有件事情也忘了告诉你了。明天省里派来的慰问团要来慰问，大概在中午左右到。田部长说了，要我们务必要出席。是啊，这一次省城一战，我们虽然是胜了，可是毕竟付出了惨重的代价，还是领导们考虑的周到啊。人心都是肉长的。不能光是执行任务，执行任务，还得先给指战员们打打气。那这样吧，等慰问团走了以后，我们再各自行动。哎，老张，特别要注意搞好领导们的安保工作。已经部署好了，方案呢已经放在你桌上了。好，那就这样，大家去吃饭吧，我看看。
阿木的不幸离世，让凌云寨的父老乡亲悲痛不已。他们在阿木的灵柩前跳起了古老粗犷豪放的跳丧。